Hello everyone. Yesterday we did. Uh, we, uh, yesterday we learned some words and also know how to pronounce those words. So today we will learn some other words and their meanings. So कल हमने book में कुछ difficult word को underline किए थे और मैंने कहा था उसे spelling याद करना और उसको कैसे पढ़ते हैं उसको मैंने पढ़ के सुनाया था और आपको उसको याद करना था ठीक है तो जिस जिसने याद नहीं किया याद करना मैं कभी भी आपको फोन कर सकता हूँ ठीक है तो आज हम लोग क्या करने वाला आज हम लोग वर्ड मीनिंग सीखेंगे ठीक है आज हम लोग आज हम लोग वर्ड मीनिंग सीखेंगे यूनिट टू पॉइंट यूनिट टू पॉइंट टू के द बबल द स्ट्रो एंड द सू वाले चैप्टर में से चैप्टर के उसको एक्सप्लेन करने से पहले आज हम लोग क्या सीखेंगे वर्ड मीनिंग सीखेंगे वर्ड और उसका मतलब जानेंगे ओके तो चलिए शुरू करते हैं ये तो पहले वाला है तो यहाँ से शुरू है ये ठीक है यहाँ से ये क्वेश्चन आंसर बाद में पढ़ते हैं लेसन खत्म होने के बाद पढ़ा लेने के बाद और आज ये वर्ड मीनिंग आपके पास भी मेटेरियल होगा तो देखिएगा आप ये ऊपर अफ्तर बात का वाला क्वेश्चन आंसर था तो यहाँ से ये वाला शुरू है यूनिट टू यूनिट टू का स्टोरी है ये स्टोरी क्या है द बबल द स्ट्रो एंड द सू ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं ये फर्स्ट वर्ड इज फ्लॉट फ्लॉट बोलेंगे फ्लॉट देन मीन्स स्विम जैसे कि हिंदी में बोलेंगे तो तैरना या बहाना फ्लोट करते ना बहते रहते कुछ सामान इंसान कोई लिविंग थिंग्स होगा तो तैरेगा लेकिन कोई कुछ सामान होगा तो उसके ऊपर क्या होगा फ्लोट करेगा तैरेगा और मतलब बह बहेगा ठीक है देन स्ट्रेच स्ट्रेच पढ़ेंगे स्ट्रेच देन मीन्स एक्सपांड जिसको खींचने से वो बड़ा हो लंबा हो ठीक है तो क्या है बढ़ना या फैलाना फैलाते ना स्ट्रेच करते हैं ना खींचते हैं ना ठीक है स्ट्रेचेबल जो के कपड़े भी ऐसा खींचने वाले होते हैं कोई स्ट्रेचेबल बोलते हैं ना वैसे ही इसके बाद नेक्स्ट बैंक बैंक बोलेंगे तो ये पैसा रखने वाला बैंक नहीं है ये स्टोरी के हिसाब से ये साइड है ये किनारा है तट है क्या किनारा नदी का किनारा है ठीक है देन स्प्लैश स्प्लैश पढ़ेंगे यानी कि साउंड मेड बाय वाटर जब पानी फेंकते हैं हम किसी चीज़ पर तो पानी का ये एक साउंड है ये एक आवाज़ है छपक करते ना हिंदी पर बोलेंगे तो छपक बोल पानी फेंकते तो किसा आवाज़ करते छपक करके करते ना उसी को इंग्लिश में स्प्लैश बोलते हैं ओके साउंड मेड बाय वाटर पानी के द्वारा जो साउंड निकलती है पानी की वजह से ठीक है देन सुख ये सुख है सुख मीन्स मूव यानी कि ये पास टेंस ऑफ सेक सेक हिलाना होता है ना सेक हिलाना होता है ना तो उसका पास टेंस है ये हिलाया बोलेंगे तो सुख बोलेंगे ठीक है तो हिला या हिलाया ओके मूव और हिंदी में हिला हिला वो हिल गया ठीक है इसके बाद बर्स्ट इसको पढ़ेंगे बर्स्ट बर्स्ट मीन्स टू ब्रेक विथ ए साउंड जो कुछ टूटने का आवाज़ हो सकता है या कुछ विस्फोट ठीक है हिंदी में बोलेंगे तो विस्फोट कुछ साउंड आता है ना कुछ फट जाने का जैसे कि बैलून फट जाता है तो बर्स्ट हो जाता है मतलब फट जाना बर्स्ट मीन्स फट जाना जोरदार आवाज़ के साथ ओके देन नेक्स्ट बबल बबल मीन्स वाटर बॉल्स बबल्स यानी कि बुलबुला ठीक है आप कभी लोग बच्चे लोग साबुन पानी भी ऐसा करके बुलबुला खेलते हैं ना बबल बनते हैं ना ठीक है बुलबुला बना के खेलते हैं ना वही है इसे बबल बोलेंगे जो पानी का एक बॉल की तरह बनता है ठीक है देन स्ट्रो स्ट्रो बोलेंगे तो इस स्टोरी द ड्राई स्टॉक ऑफ स्टेम और ग्रेन ठीक है तो ये स्ट्रो बोलेंगे तो इस स्टोरी के स्टोरी की तरफ से स्टोरी के माध्यम से ये इस स्टोरी में इसका मतलब होगा जो पीते हैं हम लोग शरबत पीते हैं ना कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना ठीक है तो उसके साथ जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो उसके साथ आपको स्ट्रो मिलता है ना एक पानी पीने वाला नली की तरह ठीक है एक पाइप मिलता है ना आपको पाइप पीने वाला ठीक है पीने की नली बोलेंगे ठीक है तो समझ जाओ स्ट्रो मीन्स स्ट्रो मीन्स ओके पुआल भी होता है लेकिन इस स्टोरी के हिसाब से इस स्टोरी में क्या है स्ट्रो मतलब वो पानी पीने वाला या शरबत पीने वाला स्टिक होता है ठीक है तो आज के लिए इतना तो आज आपको क्या करना है होमवर्क आपको आपको ये वर्ड मीनिंग भी आपको याद करने हैं इंग्लिश टू इंग्लिश ओके याद करने और आप वीडियो भी बना के भेज सकते हैं नहीं तो मैं आपको कल जैसे भी मैं फ़ोन करके पूछूंगा ठीक है फ़ोन करके पूछ सकता हूँ या और भी बहुत सारे तरीके हैं ठीक है थीके? आपको बिल्कुल याद करना है जैसे भी याद करना है कोई झूठ बोलने की कोशिश नहीं होगा कोई नहीं बचेगा ठीक है तो कल आपको मैं फ़ोन करके वर्ड मीनिंग और स्पेलिंग भी अभी बहुत लोगों ने नहीं बताए हैं मुझे ठीक है वो भी सुनाना मुझे और वर्ड मीनिंग भी सुनाना ओके तो आज के लिए इतना ही so thank you all do memorize all the given words and their meanings and take care